Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, étudiant, étudiante, je vous présente une étude complète de la fonction x sur logarithme n'est pas rien de x, avec le traçage du graphe de f de x. La première des choses, comme vous pouvez le constater, la première des choses, c'est le domaine de définition. f de x égale x logarithme sur logarithme. Il faut que elle est définie. Et continue pour son domaine de définition. C'est-à-dire, il faut que le logarithme de x soit différent de 0 et que x soit strictement positif. Alors, comment on va interpréter ça le Logarithme de x différent de 0 entraîne que x est différent de 1. Très important. Donc, qu'est-ce qu'on considère ici, à ce moment-là, l'équation x égale 1 et asymptote autre à la fonction f de x. Donc le domaine de définition, c'est quoi C'est de moins l'infini à 1 ouvert union 1 à plus l'infini. Voilà. Deuxièmement, calcul de la dérivée. Calcul f' de x égale égale de quoi Égale u sur v de cette forme. v u prime moins u v prime sur v2. Ça donne logarithme de prime de x par 1 moins x par 1 sur x sur logarithme au carré de x. Ça donne toujours f de x égale donc logarithme de moins de x moins 1 sur logarithme au carré de x. Alors, f' de x, qui est la dérivée, elle s'annule pour logarithme népérien de x moins 1 égale 0. C'est-à-dire, logarithme népérien de x égale 1, donc, x est égal à e. Donc, f' de x s'annule pour x égale e. Donc, le signe. L n de x moins 1 est positif pour L n de x supérieur à 1, donc x supérieur à E. L n de x moins 1 est négatif pour L n de x inférieur à 1, donc x inférieur à E. Trois, les limites les limites alors la limite quand ils sont vers 1 par valeur positive de x logarithme de x c'est quoi c'est 1 sur 0 plus donc plus l'infini la limite quand x tend vers 1 par valeur négative C'est 1 sur 0 moins, donc moins l'infini. 
la limite quand x tend vers 0, toujours puisque nous sommes 0 plus, nous sommes donc, nous considérons le domaine de x supérieur toujours à 0, de x égale sur logarithme néprien de x égale 0. Et f de e, f de e égale e. Alors, 4, tableau de variation. X variant de 0, 1, E plus l'infini. Voilà. Le 1, c'est interdit. Ici, c'est 0. Ici, c'est f' de x. Ici, c'est s de x. Donc, moins, moins et plus. Donc, elle est décroissante dans cet intervalle. Elle est décroissante dans cet intervalle et elle est croissante dans cet intervalle. Moins 0, moins l'infini, plus et e, plus l'infini. Tableau de variation, donc vous voyez bien le tableau de variation, il y a un minimum en E. Un minimum en E. Minimum. Alors, le graphe. Nous avons... de 71 Donc x égale 1 ici. La symptote x égale 1. Ici donc y. Ici x. x prime 0 la symptote. Ici donc c'est un minimum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va donc tracer. Euh. 
ici. Voilà. Oui, donc la courbe. Donc il y a un minimum ici. Ici c'est la sortie. Et nous avons donc suivant le tableau de variation, nous avons donc la courbe représentée telle que vous voyez ici. Donc ici il y a un minimum dans l'abscisse est égal E et dans l'ordonnée est égal à E. En 0, il y a donc une continuité. Vous voyez bien. On va chercher. Et c'est ça l'allure de la fonction F. E égal J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite bonne chance. C'est égal. Oui, oui. Hmm.